So in fact, I'm not there for the insurance company. My lead friend has made an application, uh, and just for that application, with all due respect, I submit. Ah, uh -huh. please, please. So, so, क्या हुआ था कि there's uh, there's an order which has been passed on 12-12-2022. Yeah, 20. Two. 12-12-2022. My lord, we just have a look at this. Ah. Underline that. This underline correct. What are you writing? सर इसमें जो आगे है हरजीत चावला सबमिट द फादर ऑफ श्री सोन सो इज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ आई फाइल्ड ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स ही वर अर्लियर आल्सो एडमिटेड आई एम नॉट डाउटिंग इट इट इज अ कॉस्ट टुवर्ड्स हर ट्रैवल सर कॉस्ट की भी चिंता नहीं है हां फिर क्या हो गया सर उसमें जो टैक्टिक्स वर्ड आगे आएगा वो आप देख लें कौन सी टैक्टिक्स आप देखिए सर Taking this fact into consideration that appellant number one is appearing in person and she has approved this high court from Bhopal, this mention of the name of two other counsels on behalf of the insurance company in the court. This tactics cannot be. आज तो तीन लोगों का नाम था court list में. Sir, आप जानते हैं insurance के cases में power रहता है sir. ये आप भी practically जानते हैं दस लोगों के power रहते हैं argue एक ही करता है. Everyone knows that. Tactics हटा देंगे. कोई और बोलिए. Sir, इतने ही हटा दें. ये जो. बाकी तो appeal तो कर दें marriage पर. मैं बिल्कुल. वो he'll do it. He'll do it, sir. जी. बताइए किस ground पे है appeal? बस इतने ही निवेदन है कि सर उसको आपने उसको हट जाएगा ना आई लव लेट्स इलाज सर जो सैलरी थी सेवेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी एट रुपीस थी ठीक है जो भोपाल में उसके जो रिजल्ट दिया गया सर वो थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी थ्री एटी थ्री रुपीस के सैलरी बेस पर दिया गया सर क्यों माना उन्ह तो सर जो सैलरी मेन थी उस सैलरी स्लिप जो फॉर्म नंबर सिक्सटीन थे 2008 से लेके 2000 चलिए एक ग्राउंड ये हो गया आई वंडर्स तो दूसरा सिर्फ सर सिर्फ ये ही है मेन जिस आपकी आपको कुछ कहना है जी जी नाउ काइंडली सी माय लॉर्ड द एविडेंस ऑफ इन्होंने जो फॉर्म सिक्सटीन सर द डेट ऑफ लॉस इस पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह द डेट ऑफ लॉस हाँ ठीक है ना सर फिर इसके अलावा इन्होंने फॉर्म सिक्सटीन लगाया हुआ है दैट इज एट पेज दैट हैज बीन मार्क एज एक्सिट पी ट्वेंटी पी ट्वेंटी वन पी ट्वेंटी एंड पी ट्वेंटी टू फॉर्म सिक्सटीन लगा हुआ है ये जी अब आप इसमें देखें सर ये दो हजार आठ दो हजार नौ का है एक्सीडेंट की डेट क्या है पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह जी पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह जी आ, क्या क्या है उसमें 2008 2009 का है ये इससे कोई मतलब नहीं सर है मैं क्या? बता रहा हूँ सर फिर उसके बाद दूसरा जो लगाया है 2009 2010 का लगाया है आ, तीसरा लगाया है 2010 2011 का ठीक है नाउ काइंडली सी पी एक्सिट पी टेन दैट इज दपॉइंटमेंट लेटर ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये तीन अगस्त दो का है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मिनिमम तीन साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है या जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक अच्छा तो ये जो पहले के इन्होंने लगाए हुए हैं सिक्सटीन ए इज नो वे कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ना उधर विटनेस बीन एग्जामिन फॉर प्रूविंग दी सैलरी इज पी डब्ल्यू टू विश्वजीत पांडे पढ़िए उनकी एविडेंस पढ़िए वो के परीक्षण से पढ़ रहा हूँ मैं बी एस सी पी एल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ आज मैं अपने साथ रुक जाइए वहाँ पहुंचने दीजिए जी विश्वजीत पांडे पांडे हाँ जी मैं बी एस सी पी एल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ आज मैं अपने साथ में शैलेन्द्र कुमार शर्मा के वेतन संबंधी दस्तावेज लेकर आया हूँ शैलेन्द्र शर्मा सो एंड सो कंपनी में सीनियर इंजीनियर हाईवे में कार्यरत थे उनकी नियुक्ति दो पांच ग्यारह को इंजीनियर के पद पर हुई थी नियुक्ति प्रदर्श भी दस है शैलेन्द्र शर्मा को ग्रॉस सैलरी प्रतिमा अठहत्तर रुपए थी सैलरी स्लिप पी इलेवन ट्वेल्व थर्टीन लगाया पंद्रह है वेतन में से टीडीएस एवं प्रोविडेंट राशि काटी जाती थी फॉर्म सिक्सटीन प्रदर्श पी बीस लगाया बाईस है आज मैं अपने साथ में नियुक्ति पत्र सैलरी स्लिप एवं फॉर्म 16 के दस्तावेज लेकर आया हूं सैलरी स्लिप प्रदर्श भी सत्ताईस लगाए उन्तीस है शैलेन्द्र शर्मा जी की पदोन्नति होती रहती थी शैलेन्द्र यदि जीवित रहते तो भविष्य में उनकी पदोन्नति होती नाउ दी क्रॉस एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट यह कहना सही है कि अधिकरण से आज साक्ष हेतु जारी संबंध मेरे नाम अथवा पद नाम से जारी नहीं है 
ठीक है यह कहना सही है कि मैं अपने साथ उक्त कंपनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिकार पत्र अपने साथ नहीं लाया हूं यह कहना भी सही है कि मैं अपने साथ ऐसा कोई पत्र कंपनी की ओर से लेकर नहीं आया हूं जिसमें यह उल्लिखित हो कि मैं इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकूं यह कहना सही है कि प्रदर्श की सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस में मेरे हस्ताक्षर नहीं है यह कहना सही है कि प्रदर्श की सत्ताईस अट्ठाईस उन्तीस में ऐसा कोई नोट नहीं अंकित है कि उप दस्तावेज किस व्यक्ति द्वारा संचालित कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं मैं अपने साथ ठीक है समझ गए अब आपने क्या एविडेंस लीड करी जी काइंड कमाते थे काइंडली थी एविडेंस बताइए जी आ जाएगी प्रवीण बड़वेलेकर क्या है ये प्रवीण बड़वेलेकर विटनेस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने क्या कहा इनकम के बारे में मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद मत पढ़िए सिर्फ इनकम के बारे में बता दीजिए सर जो इन्होंने इनकम के बारे में बोला है पैरा तीन प्रदर्श भी दस के अनुसार आवेदक को कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था जिसके चरण क्रमांक दो में यह स्पष्ट है कि उसकी नियुक्ति टेम्परेरी थी स्थायी नहीं थी उसका कार्यकाल उस प्रोजेक्ट के पूर्णता अथवा तीन वर्ष की अवधि जो भी पहले होगी तब थी आवेदक की ओर से कंपनी में उनकी नियुक्ति के कन्फर्मेशन में स्थायी किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रदर्श भी बीस लगाए बाईस के जो दस्तावेज पेश किए हैं वह प्रदर्श भी दस की के पूर्व के ऑल दीज डॉक्यूमेंट नाउ माय लॉर्ड मैं काइंडली सी दी अपीलेंट हैज बीन एग्जामिंड एज क्लेमेंट विटनेस नंबर वन नहीं नहीं पहले आप अपना तो बता दीजिए जी और क्या कहा आपने इनकम के बारे में सर ये इनकम के बारे में यही बात है कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन सर फॉर्म 16 ए जो पेश कर रहे हैं वो नियुक्ति के पहले का है 2008 2009 2009 2010 2010 2011 और उसके बाद इनकी तीन मई दो मई 2011 को अपॉइंटमेंट होता है जिसके लिए जो अपॉइंटमेंट में कितने साल के लिए तीन साल एक मिनट रुक जाइए मैडम प्लीज तीन साल ये जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है या प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता जी उसकी डेट क्या है ये ये इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनको मिला हुआ था अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगस्त 2011 का है हाँ। और इनकी नियुक्ति की गई थी मई 2011 से मई 2011 से मई 2012 मई 2013 मई 2014 हजार चौदह आएगा कितना कब हो गई नवंबर नवंबर 2013 उस ड्यूरेशन में नाउ काइंडली सी दे हैव आल्सो फाइल सर्टेन पे स्लिप्स एंड आल्सो दी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट जिसमें इन्होंने कहा है कि ये सैलरी जो है बैंक में आती थी आप देख लीजिए कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री उसमें नहीं मिलेगी काइंडली सी मैं यही तो बोल रहा हूँ मत होने दीजिए उसमें एंट्री आपने इस बीपीसीएल का जो आदमी आया सर बिल्कुल सजेस्ट एक सेकेंड प्लीज जो जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए जी आपने फिर आप अध्यक्ष को लेके आ जाते हैं कि आपके खिलाफ रिमार्क हटाए जाए सर मैंने का, नहीं प्लीज जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए आप सिर्फ इतना बता दीजिए आपने इस गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा सजेशन दिया है कि यह जो पे स्लिप्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मुताबिक कोई सैलरी नहीं दी जाती थी सब फर्जी कागज है सर उसको बता दीजिए उतना पढ़ के बता दीजिए बस सर नाराज ना हो हाँ नाराज भैया मैंने आपके आंसर ही आपके सवालों का जवाब ही दे रहा हूँ बताइए कहाँ पूछा है आपने जी यह कहना सही है मैंने शैलेंद्र शर्मा की पदोन्नति के विषय में जो कहा है वह कल्पना है ये इन्होंने बोला हाँ, हुआ है कहा बोला है ये सर पदोन्नति के संबंध में बोला है ठीक है सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स की इनको ना तो संबंध इश्यू हुआ है ठीक कोर्ट का ना ही कौन है ना इनके सिग्नेचर है ना ये क्यों ये अपना अपॉइंटमेंट लेकर आए ना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए कल की तारीख में तो कोई भी ऐसा खड़ा उनको सजेस्ट किया कि आप ये गलत बोल रहे हैं सर हमारा पूरा का पूरा है जारी संबंध मेरे अथवा पद नाम से जारी नहीं किया गया ठीक और क्या मैं अपने साथ उक्त कंपनी में सुपरवाइजर पद का नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर नहीं आऊ ऑन वॉट कैपेसिटी ही इज गिविंग दिडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट ठीक और इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि अगर ये इन्होंने जो पेश किया हुआ है एग्जिबिट पी 37 सॉरी 27 28 एंड 29 अगस्त 13 की है कि इनके हिसाब से 67064 मोड ऑफ पेमेंट बैंक और एग्जिबिट पी 23 इन्होंने लगाया हुआ बैंक का स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग एंट्री देख लीजिए नहीं है ठीक है नहीं होंगी तो फिर अमाउंट कहा गया ये पेस्लिप जब उनके सिग्नेचर नहीं है तो कैसे आधार मान लिया जाएगा कि यही इनका वो था चलिए और कुछ तो इनकम जो है ये प्रॉपरली इनकी प्रूफ नहीं है किसी भी तरीके से जो ट्रायल कोर्ट ने माना हुआ है मैं ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं बीमा कंपनी में डिस्प्यूट नहीं कर रही है कि हाँ साहब योग्य थे काम कर रहे थे तो जो उन्होंने इनकम ली हुई आप इनके स्टेटमेंट में अगर देखेंगे कभी बीस मिला है कभी इक्कीस मार इक्कीस मिला कभी बाईस मिला हुआ है तो जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी हुई है दैट इज फ्रॉम पैरा फोर्टीन ऑनवर्ड्स जी दैट इज माई सबमिशन इज दैट इज करेक्ट फाइंडिंग 
वर्तमान प्रकरण में न्यायाधीशन सरला वर्मा में अन, एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सो एंड सो के पैरा इक्कीस में छियालीस सी है फिर उसके बाद में आगे है आवेदक गण के अभिवेचन के अनुसार मृतक की आय लगभग पचहत्तर हजार रूपए प्रतिमाए थी प्रदर्श भी दस दस्तावेज के अनुसार मृतक की ग्रॉस सैलरी सो एंड सो थी जिसमें मूल वेतन और डीए मिलाकर छब्बीस हजार निश्चित वेतन था और अन्य भत्ते सत्ताईस रूपए दर्शित हो रहे थे विद्वान बीमा कंपनी के अधिवक्ता के तर्क के अनुसार उक्त अन्य भत्ते विवरण न साबित किए जाने के कारण नियमित आय के रूप में मान्य किए जाने योग्य नहीं है दोस्त हैव ऑल्सो नॉट बीन प्रूव क्योंकि निजी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्साहित करने के लिए अच्छा कार्य करने पर अन्य भत्ते या प्रोत्साहन राशि दी जाती थी जो खराब कार्य करने पर नहीं मिलती प्रदर्श भी दस व अन्य दस्तावेजों में उक्त अन्य भक्तों भत्तों व विवरण न दर्शाए जाने के कारण उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होता है उल्लेखनीय के प्रदर्श भी ग्यारह दस्तावेज के अनुसार मृतक की वर्ष दो हजार में संपूर्ण वेतन इकहत्तर हजार सात सौ अस्सी रुपए हो गया था जिसमें मूल वेतन डीए अट्ठाईस सात सौ बारह था मृतक को प्राप्त होने वाला एआरए ट्रांसपोर्ट और सीईए भत्ता गणना में प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि साक्ष्य यह स्पष्ट है कि उक्त राशि मृतक द्वारा अपने परिवार से अलग रहने के कारण स्वयं के एकल निवास आवागमन आदि पर स्वयं खर्च की जाती थी और वह उत्तराधिकारी गण को प्राप्त नहीं होती थी अन्य भत्तों के विवरण साबित न होने के कारण उपरोक्त तर्क के प्रकाश में क्षतिपूर्ति की राशि की गणना में उपयोग नहीं किया जा सकता प्रदर्श भी दस के ए से भाग में यह लिखा हुआ है कि मृतक को न्यूनतम तीस वर्ष तथा अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी अतः यह स्पष्ट है कि उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ था प्रदर्श भी बारह दस्तावेज के अनुसार मृतक का मूल वेतन और क्या ग्राउंड है आपका जी और क्या ग्राउंड है आपका सर मैं मेरा ग्राउंड तो मैं रिस्पॉन्डेंट हूँ मैंने अपील तो की नहीं है इसमें और इन्होंने डेलीबरेटली कंसील की है उस समय की इनकम जो एक्चुअल इनकम मिल रही थी जो डॉक्यूमेंट पेश किए हुए दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन ठीक है बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन प्रॉपरली प्रूफ सर हम पूछ रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी से यहाँ पर आए हैं वो बता पाने की स्थिति में नहीं है तो उनसे हम क्या पूछेंगे ठीक है चलिए अगर वो व्यक्ति ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है किसके सिग्नेचर है किसके कंप्यूटर से निकला मैं नहीं बता सकता हूँ कल की तारीख में तो कोई भी आएगा खड़ा हो जाएगा कि साहब मेरी कंपनी में मैं उस कंपनी में हूँ ठीक चलिए so the evidence which has been led they have deliberately concealed appellant has filed this appeal lijega being aggrieved of award dated lijega sir continue increment hue award dated okay. 7 3 2018 Asked by Lanet Twentieth Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, in yes. claim case number nine hundred one, oblique two thousand fifteen, on the ground that erroneously and arbitrarily, presiding officer of the tribunal has construed basic income of the claimant of the disease to be the dependency of the the minus one fourth. to be the dependency of the claimants whereas claimants could on record prove the aspect of the jega ye aspect could not could prove the fact that diseased was drawing salary of rupees 79000 gross salary of rupees 70 Eight thousand nine fifty eight, as is evident from Exhibit P twenty eight and Exhibit Exhibit P twenty seven. Full stop. These pay slips are for the month of August two thousand thirteen and September two thousand thirteen. Accident admittedly took place. Firstly, also so also Exhibit P twenty nine, salary slip for October two thousand thirteen. एक्सीडेंट एडमिटेडली टूक प्लेस ऑन पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह एंड देर फोर इट इज सबेड दैट सैलरी सैलरी स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड देन मियरली सेंग दैट डिजीज वॉज लिविंग सेपरेटली टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद हिज वर्क देर फोर ही वॉज स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ एच आर ए ट्रेवलिंग सीई एच एंड अदर अलाउंसेज ऑन सेल्फ and then computing only the uh, computing and then making computation only on the basis of basic salary is arbitrary and unjust next para shri som mishra lanet council for the insurance company in his turn supports that there is submits that there is no documentary evidence to support 
submission or stop reading evidence of claimant witness shri vishwajit pande son of virendra pande it is submitted that this witness had appeared without any authorization or summons from the court and therefore in view of the admission that he has not brought any document to show that he can present evidence in the case his evidence should be discarded next para it is submitted that in absence of any material on record to substantiate uh, the डिजीज विच अकॉर्डिंग टू श्री सोम मिश्रा इज नॉट कॉरोबरेटेड विद दी एंट्रीज इन दी पासबुक कॉमा tribunal has rightly held rightly made computation on the basis of basic salary next fair they submitted that no indulgence is required in the matter next after hearing learned counsel for the parties and going through the record it is evident that no appeal is filed by the insurance company for stop Trib learned tribunal has admitted the documents which were filed by अभी जो नाम आया क्या नाम था कौन सा पांडे विश्वजीत पांडे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो वेरी डॉक्यूमेंट एज आर मैं एज आर इन द फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर एंड एग्जिबिट पी टेन सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा इट इज सैलरी स्लिप्स एग्जिबिट पी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट एंड ट्वेंटी नाइन अभी यही दिखाया था ना इट इज एविडेंट दैट ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरी डॉक्यूमेंट्स ट्राइबनल हैज held that basic pay has has made basic pay mentioned in these documents as the basis for computation of com com compensation for stop thus admittedly tribunal ad nay thus admittedly thus tribunal admitted evidently thus evidently tribunal admitted these documents and reached to a conclusion that basic pay mentioned in these documents as 31583 is to be made a basis for computation of compensation thus argument made by shri som mishra that these documents are not admissible in evidence because they could not be proved by a competent person has no basis and is of no assistance to the insurance company for stop next para thus the issue which emerges is that whether tribunal was justified in not taking into consideration other perks which were admissible to the claimant uh, to the disease into consideration as are mentioned in exhibit p27 28 and 29 then it is evident that in the light of the law laid down by supreme court in itna itna perks could not have been deducted arbitrarily full stop those perks being part of the package of the disease Are to be taken into consideration for computing compensation. Next para. Then the issue which is not raised by Shri Som Mishra, learned counsel for the insurance company, which he should have, will arise that when total salary package is taken into consideration, as is mentioned in documents Exhibit P twenty seven, P twenty eight, and P twenty nine, which at the cost of repetition formed basis for. the tribunal to accept basic pay then income tax will have to be deducted from that sell gross package so to arrive at the disposable income of the disease full stop over 78000 kitna hai 900 something i am placing one reliance on one judgment that is madras high court jisme ye kaha gaya traveling allowance cannot be uh, ठीक है 9058 इंटू ट्वेल्व दस टोटल इनकम 
uh, annual income will come out to rupees nine lakhs forty seven thousand four ninety six. Full stop. वो इनकम टैक्स वाला दीजिएगा एडमिटेडली एक्सीडेंट टू प्लेस ऑन पच्चीस ग्यारह दो हजार तेरह देर फोर इनकम टैक्स स्लैब एज वॉज एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ द एक्सीडेंट दैट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर तेरह चौदह असेसमेंट ईयर चौदह पंद्रह इज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन फुल स्टॉप फॉर द असेसमेंट ईयर तेरह चौदह इन नो टैक्स वॉज पेबल अप टू रुपीज टू लैक्स फॉर इंडिविजुअल्स नेक्स्ट फ्रॉम टू लैक्स टू फाइव लैक्स इनकम टैक्स वॉज पेबल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट देर आफ्टर फ्रॉम फाइव लैक्स टू टेन लैक्स इनकम टैक्स वॉज पेबल एज ट्वेंटी परसेंट दैट इज थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग फाइव लैक्स लीजिए फाइव लीजिएगा नेक्स्ट पैरा As far as deductions are concerned comma there is there are slips of employees provident fund scheme 1952 in which it is mentioned that on an average deduction of rupees 7000 per month was made as is evident from exhibit p25 and p26 of the uh, uh, p26 thus at least a sum of rupees 84000 was deducted towards the provident fund this amount is deductible under section 80c of the income tax act therefore after deducting this sum of rupees 84000 remaining amount will come out to rupees 8 lakh 63496 for the stop thus income tax deduction will come out to rupees 1 lakh 2699 which is to be deducted from the income of the gross income of the disease total kitni batayi thi gross income 9 lakh kuch aaya tha na kitna are abhi to bataya figure is ek aad paragraph upar ek second 9 lakhs 4496 thus gross income will come out to rupees 8 lakhs 44000 797. Full stop. Diseased is admittedly survived by. ये हटा दीजिएगा. Four legal heirs. Therefore, one fourth deduction is to be made, as has been made by the tribunal. towards the living expenses of the diseased and then 25% is to the tribunal has added 25% towards the future prospect which will in fact be 30% so 25% because he was not the regular employee ha theek hai which will in fact be 30% as he was a salaried employee thus Total dependency will come out to rupees one ten lakhs, ten lakhs ninety eight thousand two hundred three point six zero. Full stop. Tribunal has applied multiplier of thirteen, thirteen, which when applied will take total pecuniary compensation to one crore forty two lakhs seventy six thousand. Six forty six point eight zero, rounded off to one crores forty two lakhs seventy 
76,647 against a sum of rupees. tribunal 49 lakhs. Thereafter, they have deducted the income tax. Uh -huh. 49 lakhs 26,948. Para number 18. Income tax deduct. 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 Income it has admitted in para, para 18 of the award and has made deduction of income tax on this on 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 the emoluments totaling to be 64725 but has computed income as per the basic salary which reveals that tribunal had little or no idea about how computation is to be made in such cases of motor accident. Full stop. Tribunal has arbitrarily made deduction of income tax of rupees 20 lakhs 19,420 from the awarded amount of rupees 49 lakhs 26,948 and has awarded in lump sum only a sum of rupees 29 lakhs when income tax ka 20 lakh 20 lakh bola tha na 29 lakhs 7528 which again reveals that tribunal headed by shri alok avasti has no or little idea about the computation and has passed award in gross violation of the law laid down by supreme court in case of Sarla Verma and Pranay Sethi detailing out the parameters of computation of compensation. Thus, there will be addition of rupees. Ye bat, dekh lijega, isme se, jo ek crore aaya tha na, usme se 29 lakh 7,500 minus kar Itna itna. To which claimants will be entitled to this additional amount will also earn interest at the rate of 6 percent however taking this fact into consideration that two of the children of the disease no, uh, taking this fact into consideration it is directed that this additional amount will remain invested in different monthly income schemes of a nationalized oblique scheduled bank oblique indian post office for a duration of at least 10 years so that interest earned on this amount can be utilized by the claimants for their day-to-day -day needs and well-being keeping the principal intact in about terms appeal is disposed of usme ek line niche upar likhiyega administrative side mein order sheet mein shri anil khare learned senior advocate appears with shri som mishra learned counsel for the respondent and submits that in the order sheet dated 12 12 order sheet 12 12 2022 a word tactics is mentioned when undue adjournment was sought on behalf of the council for the insurance company sir it is submitted that this word be deleted will stop taking this submission made by learned senior advocate word tactics is deleted and it is substituted that an attempt that such practice cannot be appreciated. Lord, may kindly consider my application, which I have filed on what basis I was not available, my lord. That's why I am filing an. Acha diya na word maine. Sir, aap usko dekh to le? Nahi. Aap usme maine likha hua hai. Maine mere father admit the. Main personal reason se gaya hua tha. Aapne likha hua usme ki tactics hai. Chal. Aur uske baad ye practice ki baat kar rahe. Kindly consider. Mere pure pure documents I have filed. Kindly see. Kindly have a look. आठ तारीख से चौदह तारीख तक वो भरते रहे इक्कीस तारीख जब नागपुर में दिखा के आए ठीक है चलिए नेक्स्ट केस थैंक यू विदाउट कंसीडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉयर माय लॉर्ड साहब पास डे नहीं ऑर्डर जी ब्लेमिंग मी मेरे को फिर मेरे लोगों ने कॉल किया मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि अपने पिताजी को बीमार करते हो केस बढ़वाने के लिए 
मैंने ऐसा नहीं कहा सर यूट्यूब में चलता है यूट्यूब में आता है चैनल आता है सोशल मीडिया क्लिपिंग आज भी ये पब्लिश होगा सब कुछ होगा और उसमें ये आएगा की हम लोगों को पूरी तरीके से विलन बना दिया जाएगा जी ठीक है चलिए और उसमें हमको देख के हम उसको कोई भी सोशल मीडिया में देखा उसके बाद उन्होंने कॉल किया कि वो पिताजी को बीमार कर रहे हो वास्तविक स्थिति जाने बिना कि वाकई में वो बीमार है वो एडमिट थे उनका इलाज चल रहा है उनकी सर्जरी ड्यू है चलिए अगला केस करने दें कि जाए सर मेरा निवेदन वकील साहब का केस करें कि नहीं करें सर आप बिल्कुल करिए मेरा निवेदन ये जो प्रैक्टिस की बात कही गई है उसको भी हटाया जाए साहब मैंने कोई गलत प्रैक्टिस नहीं की है ठीक है उसको मैं कंसीडर कर लूंगा चलिए मैं गलत प्रैक्टिस नहीं किया मेरे एप्लीकेशन को देख लें डॉक्यूमेंट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है ठीक है चलिए कर दूंगा चलिए